hello everyone uh, so for students of 9th uh, standard who are going to get promoted into 10th standard 10th uh, standard ke kuch topic mein try karungi cover karne ke liye apne videos mein uh, aap logo ke liye maine filhal pehla jo topic uh, select kiya hai science 1 ka second chapter uh, jo chemistry mein aata hai periodic classification of element aise ye pura chapter to main koshish karungi cover karne उसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड इफ यू हैव एनी डाउट कुछ भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए मेरे अगले वीडियो में मैं ट्राई करूंगी वो डाउट्स क्लियर करने के लिए ओके तो अभी के लिए हम शुरू करते हैं चैप्टर दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम शुरू करेंगे ओके बिफोर स्टार्ट विद चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम कुछ केमिस्ट्री के टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमारा केमिस्ट्री इजी हो जाएगा और समझना इजी हो जाएगा ओके सो स्टार्टिंग विद तो पहला हम डिस्कस करते हैं मैटर ओके व्हाट इज मैटर मैटर वो जो हम स्कूल के बाहर करते हैं राइट वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री तो भी मैटर क्या है मैटर इज एनी सब्सटेंस विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस ओके एंड इट कैन बी परसीव्ड थ्रू आर सेंसेस जिसको हम सेंस कर सकते जिसको हम फील कर सकते हैं देख सकते हैं उसे हम बोलेंगे मैटर ओके तो मैटर वो पर्टिकुलर सब्सटेंस है जिसका कुछ ना कुछ मास होगा एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम एक पेन पेन ले सकते हैं ना ये पेन पेन का कुछ ना कुछ मास है और वो कुछ ना कुछ को थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जहां पर वो प्रेजेंटेड इज तो इसे हम मैटर बोलते हैं Now, basic unit of matter. What is this matter made of? अब अगर ये पेन को हम ब्रेक करते जाए करते जाए करते जाए तो वट Will be the substance, or what? What will we get? The basic unit. What will we get? Yes, correct. So basic basic unit of our substance is atom, right? So atom. And atom. We have studied a lot of things in the eighth standard, right? We have, and as well as in ninth standard, we have studied that atom is the smallest unit. And can you tell me what are the subatomic particles? What are the atoms in the atom? What are the atoms in the atom? Yes, correct. Protons. न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स राइट प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज है न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल है इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज ये जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस में सेंटर में एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस राइट तो ये हो गया हमारे एटम के बाद में ना लेट इज टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स क्या होता है ना मॉलिक्यूल्स बेसिकली मीन्स ग्रुप ऑफ एटम दो या दो से ज्यादा एटम अगर ग्रुप हो जाए एक साथ कंबाइन हो जाए तो जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड एस मॉलिक्यूल ओके अब मॉलिक्यूल्स को हमने क्लासिफाई किया इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड तो पहले एलिमेंट की बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एग्जाम्पल हाइड्रोजन अभी तुमको नाउ यू हैव स्टडीड दैट हाइड्रोजन जब भी हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो हम हाइड्रोजन को एच लिखते हैं राइट ऑक्सीजन को ओ लिखते हैं बिकॉज टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस टूगेदर टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ओ ठीक है तो मॉलिक्यूल सिंपली मीन्स ग्रुप ऑफ एटम अब एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में भी आएंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड समझना इजी हो जाएगा लेट इज फॉर स्टडी अबाउट एलिमेंट हमने मैटर को क्लासिफाई किया थ्री टाइप्स में एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर तो एलिमेंट्स क्या होता है वो समझते पहले एलिमेंट्स आपको मालूम है यस yes, आपने स्टडी किया है Yes, elements are the substances which has only one type of atom. Just a simple key type of atom. Example, example, iron rod. Ab iron rod liya, usko break kiya, break kiya, break kiya. Millions of atoms milenge, maybe trillions of atoms milenge, and sare ke sare atom ek jaise honge. To usse hum bolenge element. Okay, to wo substance jisme ek hi type ka element uh, atom present hai. सब्सटेंस विच हैज ओनली वन टाइप ऑफ एटम जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते इन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम क्योंकि वो एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है उसे हम बोलेंगे एलिमेंट एग्जाम्पल हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस अब हाइड्रोजन गैस एच टू गैस है बट जब ये atom, ये हाइड्रोजन गैस को हम ब्रेक करेंगे तो हमको टू एटम्स मिलेंगे राइट right? एंड दोनों के दोनों एटम्स हाइड्रोजन के होंगे सेम टाइप के एटम होंगे इसीलिए हमने हाइड्रोजन को एलिमेंट बोला अदर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज ऑल्सो एलिमेंट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेम और सिंगल टाइप ऑफ एटम राइट अब आते कंपाउंड कंपाउंड क्या है तो कंपाउंड समझने के लिए हमने क्या किया एक 
जार लिया उसमें हमने हाइड्रोजन गैस डाला और ऑक्सीजन गैस डाला उसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया और उसको हमने रख दिया वट इज प्रेजेंट इन इट हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस है ठीक है एक जार में हमने उसको बंद कर दिया क्या है अभी इसको हम क्या बोलेंगे एलिमेंट बोलेंगे कंपाउंड बोलेंगे मिक्सर बोलेंगे कंपाउंड वाटर बन जाएगा नो वाटर नहीं बनेगा उसमें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस है दोनों प्रेजेंट है बट दोनों केमिकली अभी तक कंबाइन नहीं हुए दे आर जस्ट प्रेजेंट टूगेदर उसको हम बोलते हैं मिक्सचर कंपाउंड हम तब बोलेंगे जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस केमिकली कंबाइन हो जाए और एक नया टाइप का सब्सटेंस मिले जिसको हम बोलते हैं वॉटर ठीक है तो ये जो वॉटर है एच है दैट इज कंपाउंड वेर एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग है अगर वो उनकी फिजिकल उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो रिटेन हो रही है सेम रह रही है तो उसको हम कंपाउंड नहीं बोल सकते हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब वो केमिकली कंबाइन हो जाए और उनकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाए तब हम उसको बोलते हैं कंपाउंड और जो कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी एलिमेंट से टोटली डिफरेंट होती है चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना वॉटर का एग्जाम्पल लेते हैं वॉटर इज मेरे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल गैस गैस है विच कैच इज फायर राइट एंड ऑक्सीजन इज गैस विच सपोर्ट बर्निंग जो बर्निंग सपोर्ट कर रहा है बट जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन हो जाता है तो हमको मिलता है वाटर राइट एंड दिस वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नीदर इट इज नॉट गैस राइट वो गैस नहीं है इट इज लिक्विड एंड सेकेंडली Neither it burns nor it supports burning. Hydrogen जैसा वो burn भी नहीं होता it is not inflammable. And वो oxygen जैसा support भी नहीं कर रहा है In fact, water is used to extinguish fire. Fire बुझाने के लिए हम उसको use करें Right? तो हुआ क्या Water में hydrogen और oxygen chemically combine हो गए उनकी जो original property थी वो loss हो गई और उनके पास new properties आ गई तो उसे हम बोलेंगे compound. सो कंपाउंड्स कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स व्हेन दे आर केमिकली कंबाइंड सो टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स व्हेन केमिकली कंबाइंड फॉर्म्स कंपाउंड एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड राइट कार्बन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड हो जाए तो जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड तो ये हो गया हमारा कंपाउंड मिक्सर की बात करते हैं मिक्सर ये कंपाउंड और मिक्सर में डिफरेंस यही है कि कंपाउंड में केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है मिक्सर में सिर्फ फिजिकली मिक्स हो रहा है वहां पर केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है एग्जाम्पल सैंड एंड सॉल्ट सैंड लिया सॉल्ट लिया उसको हमने मिक्स करके ऐसे ही रख दिया अब सैंड की प्रॉपर्टी और सॉल्ट की प्रॉपर्टी रिटेन होगी इट रिमेन्स विद इट वहां पर सैंड की प्रॉपर्टी और सॉल्ट की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही वो केमिकली कंबाइन नहीं हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे मिक्सर राइट एग्जाम्पल एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वॉटर अब सॉल्ट को जब वॉटर में डालो तो वॉटर की जो प्रॉपर्टी और सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी है दोनों प्रॉपर्टी सेम रहती है वो चेंज नहीं हो रहा वॉटर अभी भी लिक्विड ही है सॉल्ट अभी भी सॉल्टी टू टेस्ट है राइट right? उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है तो वो हो गया ठीक है तो वो जार याद है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मैंने बोला सिर्फ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है तो वो हो गया मिक्सर अगर वो केमिकली कंबाइन हो जाए तो जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड एंड एलिमेंट्स एलिमेंट्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम और इट सो मैटर को हमने थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर क्लियर अब मॉलिक्यूल्स याद करते जो हम इससे पहले मॉलिक्यूल्स की बात करें मॉलिक्यूल्स मींस ग्रुप ऑफ एटम राइट तो इस कंपाउंड में भी तो ग्रुप ऑफ एटम है राइट इधर टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके वाटर दे रहे हैं राइट तो ये जो ग्रुप ऑफ एटम है ये जो ग्रुप ऑफ एटम है इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड यहां पर हम देखेंगे एलिमेंट यहां पर भी हाइड्रोजन है एच टू है टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो गए तो ग्रुप तो है एक से ज्यादा एटम तो प्रेजेंट है तो इसको भी हम मॉलिक्यूल बोलेंगे बट इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट राइट सो दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ तो ये बेसिक टर्म्स है जो हमको ध्यान रखना है ठीक है तो अब चैप्टर शुरू करेंगे ना सो बेसिक अगर मैं बात करूं फंडामेंटल सब्सटेंस की बात करूं अगर मैं सो मोस्ट फंडामेंटल मैटर इन केमिस्ट्री आर दी एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स एग्जांपल बात कर सकते एग्जांपल ले लेते हैं एलिमेंट्स का हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फरस पोटेशियम देर आर सो मेनी एलिमेंट्स वी हैव स्टडीड देयर आर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर तो ये 118 एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इन दिस चैप्टर 
ओके सो लेट इज अंडरस्टैंड अब इसके बारे में स्टडी क्या करना है अब इतने सारे टाइप के एलिमेंट्स है एक एक करके अगर मैं हंड्रेड एंड एटीन एलिमेंट्स को समझने के लिए समझू तो इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम एंड हो सकता है कि हमारा इंटरेस्ट थोड़े टाइम में इंटरेस्ट चला जाए हमको एलिमेंट्स पढ़ने का मन भी ना करे राइट हमको हंड्रेड एंड एटीन एलिमेंट स्टडी करना है बट विदाउट वेस्टिंग टाइम तो कैसे करें तो इसलिए हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन वोट इज क्लासिफिकेशन ग्रुप पे हम क्या करते हैं ग्रुप जो कि नॉर्मली भी हम करते हैं राइट हम बहुत सारी चीजें जो भी चीजें हमारे घर में आती है हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम बुक्स लेके आते हैं डिफरेंट बुक्स लेके आए राइट न्यू अकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है हमने बुक्स वगैरह सब खरीदे हैं और लेके आए जब हम कबर्ड में उसको अरेन्ज करते वी क्लासीफाई सारी बुक्स कैसे भी हम नहीं डाल देते सारे टेक्स बुक एक साथ रख लेते हैं नोटबुक एक साइड में रख लिया ठीक है फिर बाद में रेफरेंस बुक हमने एक साइड में रख लिया तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं बुक्स को क्लासिफाई कर क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं ताकि जब भी हमको स्टडी अब अगर हमको टेन स्टैंडर्ड की टेक्स बुक चाहिए साइंस वन की टेक्स बुक चाहिए तो पूरा बुक ढूंढने के बजाय हम सीधा वो टेक्स बुक वाले सेक्शन में जाएंगे और साइंस की टेक्स बुक निकाल लेंगे राइट यही चीज हम देखते हैं लाइब्रेरी में अब लाइब्रेरी में थाउजेंड ऑफ बुक है अब ये थाउजेंड ऑफ बुक अगर ऐसे ही रख दिए और आपको बोला कि जाओ कोई एक बुक उठा के लाओ एग्जाम्पल टाइम टेन स्टैंडर्ड की साइंस वन टेक्स बुक लेके आओ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस राइट सारे बुक्स को थाउजेंड ऑफ बुक्स को हमको चेक करना पड़ेगा सो एज टू गेट वन बुक एंड हो सकता है कि बीच में हमारा मन चला जाए मन उठ जाए हमको बिल्कुल भी मन ना करेंगे हम हमको स्टडी ही नहीं करना है हम छोड़ देंगे वो बुक को लेके ही नहीं आएंगे राइट तो इंटरेस्ट मतलब बेसिकली इंटरेस्ट वी लूज इंटरेस्ट ओके सो टू Avoid this. What can we do? What we have done is we have arranged book in libraries. Libraries में sections बनाए हमने या बोल सकते हैं on the basis of subject है types of book है हमने क्या किया books को classify कर दिया ताकि उसका study हम easily कर सके. Similarly, hundred and eighteen elements है इतने सारे elements discover हो चुके हैं और भी elements discover हो रहे हैं तो अब ये elements को कैसे classify करें? तो वो बड़ा question था. तो अलग अलग साइंटिस्ट आए अलग अलग उन्होंने बेस दिए क्लासिफिकेशन के जो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है वो हम समझते हैं क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को थर्टी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था एटीन सेंचुरी में इन थ्री टाइप्स मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटल अब मेटल्स क्या मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस हमने मेटल्स नॉन मेटल्स मेटल ऑलरेडी पढ़ा है राइट एक बार रिवाइज कर लेते हैं मेटल्स मेटल्स की प्रॉपर्टी बताओ फटाफट मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है मेटल्स की याद करो यस मेटल मेटल्स आर लशरस करेक्ट नॉन मेटल्स आर नॉन लशरस परफेक्ट Metals are malleable. That is, it can be beaten into thin sheets. Non-metals cannot be beaten into thin sheets. Okay. Non-metals, like an example, carbon. It. उसको हमने hammer किया. तो वो break हो जाता है. वो sheet में convert नहीं होता है. Yes. Metals have high melting point and boiling point. Non-metals have low melting point and boiling point. Yes. तो ये जो properties हैं, मतलब ऐसे तो हम हमने बहुत सारी properties study किए. But फिलहाल के लिए ज़्यादा discuss नहीं करते. तो ये जो प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज के बेसिस पे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने थ्री टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया था मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटल राइट मेटल्स एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं आयन कॉपर एल्यूमिनियम राइट गोल्ड सिल्वर सो मेनी मेटल्स वी हैव स्टडेड राइट नॉन मेटल्स की हम बात करेंगे तो नॉन मेटल्स कार्बन है दर इज कोल सल्फर फॉस्फरस दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल मेटेलॉइड की बात करें तो अभी मेटेलॉइड क्या है मेटेलॉइड हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मींस सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल तो उसको हम बोलेंगे मेटल हमने देखा कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जो मेटल को भी रिजेंबल कर रहा है और नॉन मेटल को भी रिजेंबल कर रहा है तो उसको हमने एक ग्रुप में डाल दिया और उस ग्रुप को हमने बोल दिया मेटेलॉइड एग्जाम्पल सिलिकॉन जर्मैनियम एंड सो राइट हो गया क्लासिफिकेशन एकदम बेसिक क्लासिफिकेशन है अर्ली क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का इसके बाद 118 एलिमेंट्स जब डिस्कवर हो गए या धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स वर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर वर इंक्रीजिंग तो वो टाइम पे 
सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ने लगे तो वो जो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है ताकि स्टडी इजी हो जाए तो वो कैसे दिया गया कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने दिया वो हम समझेंगे तो क्लासिफिकेशन स्टडी करने के पहले एक बार हम जॉन डाल्टन को याद कर लेते तो जॉन डाल्टन यू स्टडीड अबाउट अटोमिक थियोरी गिवन बाई जॉन डाल्टन राइट डाल्टन सेट दैट एटम इज दी बेसिक यूनिट ऑफ मैटर and atom cannot be further broken this was the theory proposed by john dalton in year 1808 now he also said ye jo particular scientist hai unhone kaun cheez batayi unhone bola ki jo bhi atom hai ya jo bhi element hai elements ki property depend karti hai uske atomic mass pe atom ke matlab wo kis tarike se react karega wo metal hai non metal hai whatever उनकी जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन इट डिपेंड्स अपॉन अटोमिक मास सो ही कंसिडर्ड अटोमिक मास एज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी एटम तो अब ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने कंसिडर किया अटोमिक मास को अब ये जो अटोमिक मतलब ये जो पर्टिकुलर थियोरी जॉन डाल्टन ने दिया दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज अटोमिक मास वाज कंसीडर्ड एज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम बाय ऑल द अदर साइंटिस्ट एंड हाउ दे क्लासिफाइड नॉट ऑल द अदर साइंटिस्ट बट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो जो क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व थे तो लेट इज अंडरस्टैंड तो पहला है फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन इससे पहले तो हमने मेटल्स नॉन मेटल्स मेटेलॉइड्स देखा That was very vague classification. So systematic classification, पहली बार जो systematic classification दिया गया वो दिया गया in year 1817 by German scientist that is Johann Wolf, Wolfgang Doberiner. So Doberiner ने क्या classification दिया How did he classify the element? That we have to understand. इन्होंने क्या किया इन्होंने देखा <coughs> अब वो टाइम पे हम 1817 की बात करें तो वो टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 33 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और इन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया एलिमेंट्स को ये 33 एलिमेंट्स को या जो भी वो टाइम पे डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनको क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया एंड दिस पर्सन ऑल्सो कंसिडर्ड अटोमिक मास टू क्लासीफाई एलिमेंट कुछ बेसिस चाहिए ना क्लासिफिकेशन करने के लिए बुक्स को भी अगर हम क्लासीफाई करें तो कुछ तो बेसिस चाहिए कि हाँ सब्जेक्ट वाइज हम क्लासिफाई करें साइंस की बुक एक जगह है हिस्ट्री की बुक एक जगह है जोग्राफी की बुक एक जगह राइट मैथ्स की बुक एक जगह तो हम क्लासिफिकेशन के लिए कुछ बेसिस ढूंढते हैं इन्होंने भी कुछ बेसिस देखा और उन्होंने जो बेसिस कंसिडर किया था क्लासिफिकेशन के लिए वो था अटोमिक मास एस इट वॉज कंसिडर दैट प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन अटोमिक मास ओके सो नाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन हाउ ही क्लासिफाइड एलिमेंट ही मेड ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स इन्होंने देखा कि थ्री एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है उनका ग्रुप बना दिया है ठीक है और ये जो ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स है विच हैज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इसको उन्होंने नाम दिया ट्रायड्स ट्राई मीन्स थ्री ओके सो वट आर ट्रायड्स वट डू मीन बाई ट्रायड वट इज ट्रायड ट्रायड इज अ ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी राइट सो He made a group of three elements having similar chemical properties. So basically, whatever elements were discovered during that time, he made triads out of those elements. मतलब three three का three three का group बनाना उन्होंने start किया. Example हम ले लेंगे example lithium, sodium and potassium. Now lithium, sodium and potassium they have similar chemical properties. Example ले सकते हैं lithium and reacts with oxygen. It forms compound that is lithium oxide Li two O. Similarly, sodium जब oxygen के साथ react करेगा तो बनेगा compound Na two O. पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा के टू ओ अब ये तीनों की लीडियम सोडियम एंड पोटेशियम की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है तो उन्होंने क्या किया और ये तीनों ही मेटल है राइट इन्होंने क्या किया वो तीनों एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डाला और उसको नाम दिया ट्रायल राइट ट्रायल अब इन्होंने क्या किया इस ट्रायड में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेन्ज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक मास एलिमेंट्स वर अरेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक मास देख सकते हो एग्जाम्पल लीडियम का अटोमिक मास है 6.9 सोडियम अटोमिक मास 23 पोटेशियम अटोमिक मास 39.1 ऐसे सारे ट्रायड्स के लिए उन्होंने किया जितने भी इन्होंने ट्रायड्स बनाए थे थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बनाए थे सारे ग्रुप में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक मास एंड व्हेन ही अरेंज्ड दीस एलिमेंट्स इन 
triads in increasing order of their atomic mass he found some pattern unhone kuch pattern dekha kya pattern dekha wo samajhte to yahan par hum first triad lenge example lithium sodium and potassium inhone dekha ki jo lithium ka atomic mass hai 6.9 hai right potassium ka atomic mass hai 39.1 and sodium ka atomic mass hai 23 इन्होंने देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट है दैट इज थर्ड एलिमेंट है अगर इसका मीन निकाला जाए एवरेज निकाला जाए एवरेज निकालना हमको आता है 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाय 2। तो जब इसका एवरेज निकाला जाए तो जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 23 जो वैल्यू मिला वैल्यू इज ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट this particular value this particular value is similar to the atomic mass of sodium sodium ka atomic mass 23 hai mean bhi kitna hai 23 right to so, ye ye to ho gaya lithium sodium potassium ke liye let us say, take example of second triad second triad hai calcium strontium and barium theek hai ab calcium ka atomic mass hai 40.1 barium ka atomic mass hai 137.3 इन दोनों का जब हम मीन निकालेंगे तो मिलेगा 88.7 एवरेज निकाला हमने मिला 88.7 अब जब एक्चुअल मास हमने स्ट्रॉन्शियम का देखा तो इट वाज 87.6 अप्रोक्सीमेटली सेम है एग्जैक्टली exactly नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम है ठीक है तो जो स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास है वो मीन से मीन ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम से सिमिलर आ रहा है ठीक है और एग्जाम्पल ले लेते एक और एग्जाम्पल हम ले लेंगे चलो एक और एग्जाम्पल क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन सो क्लोरीन का अटोमिक मास है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव आयोडीन का अटोमिक मास है वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन इसका जब हमने मीन निकाला तो अटोमिक मास मिला हमको एटी वन पॉइंट टू विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी अटोमिक मास ऑफ ब्रोमीन तो यहाँ पर हमको एक पैटर्न दिख रहा है हमने थ्री ट्राइज की और तीनों ट्राइज में हमको एक पैटर्न दिखा कि जो मिडिल एलिमेंट का अटोमिक मास है वो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मीन से इक्वल है एवरेज से इक्वल है यस yes. तो उन्होंने ये पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर बोल सकते हैं पैटर्न देखा इस पैटर्न के बेसिस पे उन्होंने एक लॉ दे दिया एक रूल दे दिया तो क्या है वो लॉ देखते हैं सो डबरीनर्स लॉ ऑफ ट्राइल दिस पर्टिकुलर लॉ इज कॉल्ड एज डबरीनर्स लॉ ऑफ ट्राइल सो वट डज डबरीनर्स लॉ ऑफ ट्राइड स्टेट इट स्टेट दैट इन अ ट्रायड In a triad, when elements are arranged in increasing order of their atomic mass, atomic mass of middle element is approximately equal to the atomic mass of to mean of atomic mass of other two elements. Okay, so you will get our Doberiner's law of triad. What does? ध्यान रखना जब भी हम Doberiner's law of triad बोलते हैं गड़बड़ क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि हाँ अटोमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू दटोमिक मास ऑफ अदर टू मीन ऑफ अटोमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट ये गड़बड़ हो जाता है जब भी हम ट्रायड बोलेंगे हमको ये बताना पड़ेगा कि ट्रायड में एलिमेंट्स कैसे अरेंज है तो हम शुरू कैसे करेंगे सो इन अड वेन एलिमेंट आर अरेन्ज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक मासिस अटोमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल to the mean of atomic masses of the other two elements to ye hamara statement hoga doberiner's law of triad yaad rakhna kuch bhi missing hai statement mein gadbad kiya marks chale jata hai so doberiner's law of triad samajh aa gaya so elements ko classify kiya maine nahi jo bhi elements discovered the ek bar wapas se dhyan ek bar revise kar lete to whatever elements were discovered during that time that is hum 1817 ki baat kar rahe He he classified all the elements. He arranged the elements. elements arranged in triads. And what are triads? What are is triad? Triad is a group of three elements having similar chemical properties. Okay? Second question. Doberiner's law of triad. Doberiner's law of triad. Okay? In a triad, when elements are arranged in increasing order of their atomic masses. the atomic mass of middle element is approximately equal to the mean of atomic mass of other two element middle element ka atomic mass equal hai kis se average se iska average atomic mass of other two element okay 
तो ये ध्यान रखना और ये एग्जाम्पल ये टेबल तुम लर्न होना चाहिए तो ये टेबल लर्न कर रहे ठीक है तो ये आप डबरी इनर्स लॉफ्ट आए अब धीरे 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 और भी नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होने लग गए अब प्रॉब्लम ये आया कि उन्होंने ट्रायल्स बना तो दिए बट जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे सारे एलिमेंट्स को ट्रायल्ड में अरेंज करना वॉज डिफिकल्ट दैट मीन्स अरेंज अगर हमने कर भी दिया ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स हमने बना भी दिया तो सारे एलिमेंट्स ये लॉ ये सारे ट्रायल्स ये लॉ नहीं फॉलो कर रहे थे ठीक है तो इस वजह से ये थियोरी हो गई फेक इस थियोरी का या इस लॉ का डोबरीनर्स ट्रायल का लिमिटेशन क्या है लिमिटेशन ड्रॉबैक बोल सकते हैं ठीक है डीमेरिट बोल सकते हैं थोड़ा सी डीमेरिट डीमेरिट इज दैट ऑल द एलिमेंट्स नोन ड्यूरिंग दैट टाइम कुड नॉट बी क्लासिफाइड इन टू डबरीनर्स ट्रायल अब कुछ फेल हुआ है फेल तभी होगा जब कुछ नई चीजें आएगी ठीक है तो अभी कुछ नया क्लासिफिकेशन देना होगा तो जो नया क्लासिफिकेशन दिया गया इट वॉज गिवेन इन योर एटीन सिक्सटी सिक्स बाई इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड न्यूलैंड ने क्या क्लासिफाई किया लेट इज अंडरस्टैंड क्या क्लासिफिकेशन दिया हाउ डिड ही क्लासिफाई एलिमेंट लेट इज अंडरस्टैंड तो नाउ बाई दिस टाइम फिफ्टी सिक्स एलिमेंट वर डिस्कवर फिफ्टी सिक्स एलिमेंट डिस्कवर हो गए अब फिफ्टी सिक्स एलिमेंट को उन्होंने क्लासिफाई कैसे किया What he did, he did, arranged all the elements. Now, this particular person, क्या क्या एक कार्ड लिया कार्ड पे सारे एलिमेंट्स के नंबर एलिमेंट्स लिखे और उसकी प्रॉपर्टीज लिखी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी लिखी और अटोमिक मासेस लिखे अब किया क्या इन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेन्ज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक मास जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रोजन लीडियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम ऐसे सो ऑन फिफ्टी सिक्स एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक मास अब जब उन्होंने सारे कार्ड्स को अरेंज कर लिया ही फाउंड समथिंग उन्होंने कुछ देखा क्या देखा उन्होंने देखा कि जो फ्लोरिन है अगर मैं यहाँ से अरेंज किया हाइड्रोजन लीडियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ठीक है फ्लोरिन की बात करो ये जो फ्लोरीन है फ्लोरीन की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से सिमिलर है ठीक है सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से सिमिलर है मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम से सिमिलर है एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी बोरॉन से सिमिलर है तो अब ये क्या मतलब तो क्या हो क्या रहा है अगर मैं हाइड्रोजन से काउंट करूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट उन्होंने देखा जो एट एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट जैसी है फिर सोडियम अगर मैं लीडियम से काम करूं तो सोडियम बिकम्स एट एलिमेंट सोडियम की प्रॉपर्टी लीडियम से सिमिलर है ठीक है तो इन्होंने क्या किया ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको एक के नीचे एक के नीचे अरेंज करना शुरू कर दिया और ऐसे हमको मिला नया क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज गिवन बाई जॉन न्यूलैंड ओके सो लेट इज अंडरस्टैंड क्या क्लासिफिकेशन कैसे क्लासिफिकेशन क्या वो समझते हैं So when elements were arranged in increasing order, जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेन्ज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटोमिक मास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटोमिक मास ही फाउंड दैट एवरी एट एलिमेंट एवरी एट एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरिन एट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है इसलिए वहां से उठा के उन्होंने हाइड्रोजन के नीचे डाला सोडियम की प्रॉपर्टी लीडियम से सिमिलर है मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम से सिमिलर है एंड सो ऑन सो ही फाउंड दैट एवरी एट एलिमेंट एवरी एट एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ दी फोर्थ राइट एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ठीक है नाउ ही सॉ दैट दिस अगर हम ये सेवन देखे तो ये सेवन कॉलम हमको दिख रहे हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन राइट सेवन कॉलम हमको दिख रहे हैं अब इन्होंने इसको अरेन्ज किया इन कॉलम्स राइट एंड इन्होंने इस कॉलम्स को म्यूजिकल नोट से कंपेयर किया म्यूजिकल नोट अगर मैं इंडियन म्यूजिक नोट्स की बात करूँ तो सा रे गा मा पा दा नी सा राइट सा रे गा मा पा धा नी सा इज रिपीटेड तो सा वापिस से उसके नीचे आ जाएगा राइट एट्थ वाला फर्स्ट से सिमिलर है वैसे यहाँ पर इंग्लिश नोट्स देख सकते हैं हम डो रे मी फा सो ला ती राइट इंपॉर्टेंट है ये लॉ वॉट इज दैट लॉ वॉट डज लॉ स्टेट So Newland's law of octave states that when elements are arranged in an increasing order of their atomic masses, every eighth element had properties similar to the first. ठीक है अब यहाँ पर गड़बड़ कहाँ पर हम करते हैं हम सीधा बोलते हैं कि eighth element has properties similar to the first. गड़बड़ 
मेंशन करना है व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास ऐसे ही एलिमेंट्स को नहीं रखा था ये एलिमेंट फोर्स से सिमिलर नहीं हो रहा था इट वाज व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास तो वो मेंशन करना जरूरी है सेकंड एवरी एट एलिमेंट बोलोगे सिर्फ एट एलिमेंट नहीं बोलोगे एवरी एट एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ठीक है तो हो गया हमारा न्यू लेंस नॉ ऑफ ऑक्टेट तो यहां पर हम देख सकते हैं 56 एलिमेंट को उन्होंने एक टेबल में डाला अब क्लासिफाई तो कर दिया ठीक है बट इसके भी कुछ लिमिटेशंस है क्या लिमिटेशंस है इसके भी कुछ लिमिटेशंस लिमिटेशंस डी मेरिट्स है क्या डी मेरिट्स है वो हम सब में सबसे पहला डी मेरिट अब देख सकते हैं यहां पर न्यू लेंस प्लेस टू एलिमेंट्स Each in some boxes to accommodate all the known elements in table. Example ले लो example cobalt and nickel. यहाँ पर हम देख सकते हैं cobalt and nickel एक साथ एक ही particular box में उन्होंने place कर दिया. होना क्या चाहिए था? One box for one element. ठीक है. Arrange के increasing order में तो हर एक element को एक single box देना चाहिए था. But the year at two places that is cobalt and nickel and this place and this place cerium and lanthanum. Two elements were placed together in one box. So this is the first demerit or first limitation. Okay. Second limitation is he placed the some elements with different properties under the same note in the octet. Example, समझते हैं क्या है इसका मतलब समझते हैं example लेते हैं example अब cobalt and nickel देखो cobalt and nickel cobalt and nickel को place किया गया hydrogen fluorine fluorine और bromine के साथ same note में According to this particular law, ये जो elements हैं इनकी सारी properties, इनकी properties similar होनी चाहिए, same होनी चाहिए, right? Hydrogen, fluorine, chlorine, bromine इनकी property तो same है, but अगर ध्यान से देखें तो cobalt and nickel ये metal है, fluorine, chlorine, hydrogen, bromine की बात करें तो ये non-metal है, इनकी property similar नहीं है, तो कुछ जगह पे, at some places, कुछ जगह पे Elements having different properties were placed in same note. उन्होंने अलग-अलग property वाले elements को same note में डाल दिया. Example cobalt and nickel. और example ले सकते हैं. Example iron की property cobalt nickel जैसी है, metal है. और उसकी property similar है. But iron was placed along with oxygen and sulfur in note P. Right? इनकी property oxygen and sulfur non metals है. So ये हो गया हमारा second demerit. That elements Elements having different properties were placed in same note. Okay, same note. See, we can add kar sakte, ek, hum add kar sakte that some elements having similar properties were placed away from each other. Okay, ye ho gaya. Third, this particular law, ye to ga do point. Third, this particular law is found to be followed only up to calcium. कैल्शियम तक हमने देखा कि ये लॉ फॉलो हो रहा है दैट कैल्शियम तक एवरी एट एलिमेंट इज सिमिलर टू दी फर्स्ट एलिमेंट कैल्शियम तक एवरी एट एलिमेंट इज सिमिलर टू दी फर्स्ट एलिमेंट बट कैल्शियम के बाद ये लॉ सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहा ठीक है तो क्या थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड लिमिटेशन उसके अलावा हम एक और लिमिटेशन देख लेंगे Now new elements when they were discovered, जब नए एलिमेंट डिस्कवर हुए अब जैसे कि हम देख सकते हैं हाइड्रोजन के बाद लीडियम लिया अब इलियम है, फिर बाद में जैसे-जैसे टाइम, जैसे-जैसे आगे डिस्कवरी होती गई एलिमेंट्स की, हीलियम डिस्कवर हुआ, इनर्ट गैसेस जिसको हम बोल रहे हैं, हीलियम है, नियॉन है, या दूसरे इनर्ट गैसेस और दूसरे एलिमेंट्स जब डिस्कवर हुए, तो वो एलिमेंट्स को इस पर्टिकुलर टेबल में प्लेस अगर हमने प्लेस कर भी दिया तो पूरा जो पर्टिकुलर टेबल है वो क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा थर्ड वैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स तो यहाँ पर है ही नहीं एग्जांपल नियॉन हीलियम ये तो इनर्ट गैसेस है अब ये इनर्ट गैसेस के लिए यहाँ तो मेटल्स नॉन मेटल्स इन्होंने इंक्लूड so these were the demerits or limitation or drawback of this particular law or this particular classification given by Newland. Okay, so एक बार फटाफट याद कर लेते हैं Newland ने कैसे classify किया elements को। So at the time of Newland's classification, 56 elements were discovered and he arranged 56 elements in increasing order of their atomic masses. What is the law? Newland's law of octaves बोलते हैं octaves 
दैट इज म्यूजिकल नोट ऑक्टेव ऑक्टेव जिसको बोलते हैं एट एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है फर्स्ट एलिमेंट से तो जो नोट्स है उसको हम ऑक्टेव बोलेंगे लेट एस सी सो न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बोलता है When elements are arranged in increasing order of their atomic masses, every eighth element has properties similar to those of the first element. Okay, you get Newland's law of octave. Teachers' की बात करें तो table उन्होंने बनाया fifty six boxes वाले table बनाया seven columns है and five rows है. Okay. लिमिटेशंस की बात करें तो दिस पर्टिकुलर लॉ पहला लिमिटेशन दिस पर्टिकुलर लॉ इज फॉलो ओनली अप टिल कैल्शियम ठीक है सेकेंड टू एलिमेंट्स वर प्लेस टुगेदर इन वन बॉक्स एग्जांपल को बाल्टन निकल एंड सीडियम एंड लैंथेना थर्ड एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस टुगेदर इन सेम नोट एग्जाम्पल को बाल्टन निकल मेटल्स है और नॉन मेटल हाइड्रोजन फ्लोरिन फ्लोरिन के साथ प्लेस किया गया Elements having similar property were placed away from each other. Example, iron has property similar to cobalt and nickel, but it is placed away. Right? Okay, okay. Third point, fourth point. There was no place for newly discovered element, or newly discovered element could not be placed in this particular periodic table, which was given by Newland. Got? So, okay, our limitation. Now, limitations are so obviously, which. ये लिमिटेशंस को हटाने के लिए लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन और नया क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है दैट विल स्टडी इन दी नेक्स्ट क्लास ओके तो अब करना क्या है आपको करना क्या है होमवर्क में मतलब घर पे बैठे घर पे ही हो आप लोग वैसे तो हाँ करना क्या कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो प्रैक्टिस में करो क्या पेज नंबर सिक्सटीन पे आपको डॉबर इनर्स ट्राइड लॉ मिल जाएगा लॉ ऑफ डॉबर इनर्स ट्राइड तो लॉ ऑफ डॉबर इनर स्ट्राइड लिखना वो टेबल वो जो बॉक्स दिख रहा है डॉबर इनर स्ट्राइड का लीडियम सोडियम पोटेशियम वाला ठीक है वो टेबल एक बार लिख के प्रैक्टिस करना उसके नीचे कैन यू टेल वाला क्वेश्चन है वो कैन यू टेल वाला क्वेश्चन सॉल्व करना और उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मैंशन करना मैं वो सोल्व कर दूंगी ठीक है देन न्यू लैंस ऑक्टिव लॉ लिखोगे एंड उसके लिमिटेशन लिखो ठीक है तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया ठीक है एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट पुट इन कमेंट सेक्शन प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और कुछ और टॉपिक अगर आपको चाहिए रहेगा तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं कमेंट में जहां तक पॉसिबल होगा मैं ट्राई करूंगी उसको क्लियर करने के लिए